tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in any manner.
കിട്ടിയാ കൈ കിട്ടി ഞാൻ എന്റെ അടുത്തു അച്ഛൻ നല്ല ഉറക്കാ ഈ സൈക്കിൾ അവിടെ വെക്കി നമുക്ക് ബൈക്കിൽ പോവാം വാ കൊച്ചുണ്ടാക്കാണ്ട് പതുക്കാവാ മനുഷ്യൻ എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ കിഷോറെ അലമാരിരിക്കുന്ന കാശ് എടുത്ത് അച്ഛന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാന്ന് വെച്ചാലേ അത്ര നിസ്സാര കാര്യമൊന്നല്ല അത് ശരിയാ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനൊന്ന് പോക്കറ്റിലാക്കാൻ പെട്ട പാട് എനിക്കറിയാം നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്ന് ചേട്ടൻ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പോരാ എന്ന് പറയാൻ നല്ല ഉറക്കാ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ച പിന്നെ ആ നാറി ഒരു പട്ടിയുടെ വില പോലും എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ തന്നിട്ടില്ല അതിന് പറ്റിയ ഒരു കുണഞ്ഞ ചേട്ടത്തെ അമ്മേ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അയാളുടെ പലയരക്കേടയിൽ ആട്ടും തുപ്പും കേട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് അയാളുടെ വിചാരം ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കി അയാളുടെ മുന്നിൽ നുവർന്ന് നിന്നിട്ട് മരിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് അതേ കഥ പറഞ്ഞാ ട്രെയിൻ ബോട്ടാ കൈ കിട്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ നീ എന്തീ കാണിക്കാൻ പോണാ ഏ ഒന്നുമില്ലടാ പൊട്ടിക്കാനടാ സൂക്ഷിച്ച് ഏ പൊട്ടിക്കട്ടടാ അതെ ഈ എന്റെ കയ്യിൽ ഇതേ ഉള്ളടാ ഓട്ടടാ ഇനി അത്രയും പോകും കൽക്കട്ട ചെന്നിട്ട് ജോലി കയറിയ ശേഷം വിളിക്കണേടാ കുടുക്ക പൊട്ടിച്ച കാശ് നീ കിഷോറിന് കൊടുത്തപ്പോ അവന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞത് നീ ശ്രദ്ധിച്ചു വരുന്നതാ ഞാനത് കണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ കൊടുത്ത കാശ് കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കോടാ ഞാൻ വല്ല പറയൂട്ടാ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കാശെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് കൂട്ടുകാരെ സഹായിക്കുന്നത് വേണ്ടേട്ടാ അവൻ അതിൽ അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ കൂട്ടുകാരനെ സഹായിക്കുന്ന അത്ര വലിയ തെറ്റാണ് നീ ഒറ്റ ഒരു തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയത് അറിയോ നീ എന്തിനാ അച്ഛനെ പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ടത് പിന്നെ എന്റെ മുന്നിലിട്ട് നിന്നെ തള്ളണത് ഞാൻ നോക്കിക്കണം കഥ പറയണ പ്രായം പോയി തല തിരിയണ കാലം വന്നു പല പല വിധ വേഷം കെട്ടി കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു അടിപിടയരുതാരും തന്നെ അടി പറയരുതാരും പിന്നെ കളിയതിൽ കടക്കാതൽപ്പം ആവാ നേരം പൊക്കും കുറും രസത്തിൽ മുഴുകാനെളുപ്പം ചിലപ്പോ ും 
விஜயம் படுத்தி நிலக்கியம் ഇതാണ് സുധീം മനു ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് കിഷോർ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിലാണ് സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ വീട്ടുകാരുടെ അനുവാദം കൂടാതെ ജീവിത സഖിയാക്കിയതിന് സുധിക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താകേണ്ടി വന്നു ആൻസി വിവാഹം കഴിച്ച സുധിക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ സുധീം മനുവും ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അവർ ഓൺ ദി വേയിലാണ് നിന്നോട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞുണ്ട് വായി കിടക്കണം നാക്കെടുത്ത് തോന്നിവാസം പറയുന്നു പന്തി നീ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ കിടന്ന് വിളിച്ചു പോയത് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത് നീ നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എടാ ഞാനപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് ഉണ്ണാൻ ചെന്ന് നമ്മൾ ആ ചെറുക്കൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് മാറിയേരെ ഇതിപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം കൊള്ളുന്നില്ല എന്നാലും ആ കല്യാണ വീട്ടിലെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ കുറച്ച് വേണ്ട കുറച്ച് വരുന്നു വരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ചിക്കൻ കാല് കാണാത്ത പോലെ ചിക്കൻ കാലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലത്തെ ഒരു കാല് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല കൊള്ളാം ഒരല്പം മൂപ്പ് കൂടുതലാണോ എന്നൊരു സംശയം ടിച്ചിട്ടങ്ങ് മുറിയണില്ല നല്ല മൂപ്പ അയ്യോ ഡാ നീ ഇപ്പോഴാ പെണ്ണെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക അതല്ലടാ ഏത് അവളൊന്നും മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കണില്ലല്ല അതെ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക എന്താ ഉദ്ദേശം എന്തുദ്ദേശം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു കുട്ടി അല്ല അത് അതിന് ചേട്ടനെ എങ്ങനെ അറിയാം ചേട്ടന്റെ ബന്ധത്തിലോ സ്വന്തത്തിലോ ഉള്ള കുട്ടി അങ്ങനെയാണോ അത് ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലല്ലോ അല്ലേ എന്റെ ആരും അല്ല എന്നാ ചേട്ടൻ കേട്ടോ ഇവളല്ല ഇവളുടെ അപ്പുറത്തെ വളവരെ ഞങ്ങൾ വളച്ചിട്ടുണ്ട് താനോ ഞാനല്ല എന്റെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കണ എന്റെ കൂട്ടുകാർ ഭയങ്കര റൊമാന്റിക് ആണ് ഇവൻ ചേട്ടൻ അറിയോ ഇവനൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കുകയോ ഒന്ന് കണ്ണിറുക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ പെണ്ണിവന്റെ വലയിൽ വീണിരിക്കും എന്തിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ ഇവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് എന്താടാ എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലടാ ആ ചേട്ടൻ വിചാരിക്കണതേ നമ്മൾ ഇത് ആ പെണ്ണിനെ വളക്കാനിരിക്കണ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എനിക്ക് ഇല്ലാതില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ ആ എനിക്കും പക്ഷെ എങ്ങനെ അവൾ ഈ ചുറ്റുപാടും നോക്കണ പോലും ഇല്ല അവളും നോക്കൂല്ലെന്ന് ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ ഇപ്പ ശരിയാക്കി തരാം വൺ ടു ത്രീ അതിന് ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ കണ്ടതാ ഇവനാ ഡെസ്കിന്റെ കൂടെ ഇറച്ചി കഷ്ടം കൊടുത്ത കുട്ടി ദേഹത്തെ കറിയുന്നു ദേ ചേട്ടാ വെറുതെ അനാവശ്യം പറയരുത് സത്യം പറയണം നീ എങ്ങനെയാണോ ചേട്ടാ അത് ഞാൻ ഈ അതെ എന്താ എന്താ പ്രശ്നം ഇതൊരു കല്യാണ വീടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറ ദേ ഇയാൾ ആ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഇറച്ചി കഷ്ടം എടുത്തിട്ടു അയ്യോ സത്യമായിട്ട് ഞാനല്ല അതെ അതെ കുട്ടി ഏതാ സിംഗപ്പൂരിലെ മാനുവലിന്റെ മോളോ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്ന മാനുവലിന്റെ മോളാണല്ലേ 
എന്താ മിസ്റ്റർ ഇത് നിങ്ങൾ ചെറുക്കന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയാൽ അവർക്കല്ലേ അതിന്റെ മോശം നിങ്ങൾ ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് കേട്ട ചെറുക്കന്റെ ആൾക്കാർ അതെ ചെക്കന്റെ ആൾക്കാരോ ഞാൻ ചെറുക്കന്റെ അപ്പ നിങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ ചെറുക്കന്റെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഈ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാരായിട്ട് വരും പെണ്ണിന്റെ ആര് ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ അപ്പന പെണ്ണിന്റെ ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചത് അല്ല അത് പിന്നെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം എന്നാലും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിച്ച ഒട്ടും ശരിയായില്ല കേട്ടോ നല്ല വിഷമുണ്ട് അതെ ഒട്ടും ശരിയായില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകാൻ വരട്ടെ മോളെ ഒന്ന് ഇങ്ങ് വന്നേ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം കൊള്ളാവുന്ന തോന്നുന്നു അപ്പം ചെക്കന് വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ മോളെ നിനക്ക് വരെ അറിയാവോ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ലല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ഈ നിക്കണ എന്റെ പാവം കൂട്ടാനെ സ്നേഹിച്ച് നടന്നിട്ട് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ഇവനെ സ്നേഹിച്ച് നടന്നിട്ട് അവസാനം ഒളിച്ചോടി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വന്നപ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കി അച്ഛനെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ദേഷ്യത്തിന് ആ വാശിക്കല്ലടി ഈ മണകുണ അഞ്ചിന് പെട്ടുള്ള കല്യാണത്തിന് നീ സമ്മതിച്ചത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇവന് അറിയില്ല അല്ലടി എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയരുത് അനാവശ്യമാണ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ തെളിയിച്ചാണോ എന്നാ നീ തെളിയിക്കണ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തെളിവ് മനു നീ എന്ത് പിണ്ണാക്ക് തെളിവ് കൊടുക്കാൻ പോണത് ഞാൻ ആ തെളിവ് കൊടുക്കും എന്ത് തെളിവ് കല്യാണപ്പെണ്ണിന്റെ ഭരത്തെ മുട്ടുകാലിന് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കറുത്ത മറുകൂടി ഒരു കൂട്ടുകാരനും മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരനോടും യാതൊരു ദിവസവും മറച്ചു വെക്കാം അത് സാരമില്ല എന്നാലും അത് ശരിയല്ലല്ലോ അല്ല എവിടെ വെച്ച് കണ്ടണ്ടല്ലോ എന്റെ പേര് മേഴ്സി ഞാനിവിടെ ഗേൾസ് സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് ഇവന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ആൻസി എന്നാട്ടോ എന്റെ പേര് മനു ഇവ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ പേര് സരിത ഞാൻ തന്നെ പോയാലേ ചേഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ അല്ല ചേഞ്ച് വാങ്ങണമെന്നില്ല എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ വരും ചേട്ടന്റെ ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരിടം വരെ പോയതാ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താ മതി എന്നാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വരും ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ എടുക്കുന്നില്ല ചെലപ്പോ ഡ്രൈവിംഗ് ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞ നീ കേട്ടില്ലേ ഡ്രൈവിംഗിലാണെന്ന് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ എന്താ എത്ര ഒന്ന് പോടാ ടീച്ചറെ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ പറയുക ബിസിനസ് ചേട്ടൻ വന്നു ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആണ് ഇവൻ ചേട്ടൻ അറിയോ ഇവനൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കുകയോ ഒന്ന് കണ്ണിറക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ പെണ്ണ് ഇവന്റെ വലയിൽ വീണിരിക്കും എന്തിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ ഇവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് ഹ 
ഹലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ലേഡി നിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എവൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പഠിക്കും പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഓടിക്കൂട എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന തേങ്ങക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് കാശ് തരണോ എന്നോ തേങ്ങ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞല്ല വന്ന് പണ്ടിലല്ലേ ഒരാളുടെ വെയിറ്റ് അതിന് കളിക്കാണ്ട് കാശ് നിന്റെ വണ്ടി കയറി തോണ്ടല്ലേ ഈ കൊള്ള കാശ് എന്റെ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ എന്റെ തേങ്ങ എവിടെ നിന്ന് കയറ്റിയോ അവിടെ കൊണ്ടിറക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കാശ് കുറച്ച് ഇവിടെ വന്നിറങ്ങാൻ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാശ് വേണ്ട ഒരു കോപ്പം വേണ്ട ഓരോന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളൂ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട എനിക്കൊരു തന്റെ ഔദാര്യ ആവശ്യമില്ല എന്റെ അളിയോ അവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഓട്ടോറിക്ഷ വന്നതിനാണോ നാപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും ഒരു ഇനോവക്കാരും അവൻ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തത് ചിലപ്പോ കൊടുത്തിരിക്കും ഞങ്ങളെ പൊൻകുന്നത്ത് കുടുംബക്കാരാ കൊടുത്തേ ശീലമുള്ളൂ വെറുതെ അതും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട അതിനൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല ഇതേലൊന്നും പിടി വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വലിച്ചു കയറ്റി ഇങ്ങനെ നാല് കാലെ നടന്നാ മതി ഈ കുടുംബത്തിന് തന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല എന്റെ പെങ്ങക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം ഞാൻ പിടിക്കണ്ട ഞാൻ വലിച്ചോളാം അളിയും വലിക്കുവാ പക്ഷെ ഞാൻ വലിക്കില്ല സ്വൽപ്പം കുടുംബം എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല അളിയനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അളിയൻ കുറച്ച് അളിയന് ഗുരുത്വ ആകർഷണ ബലം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിന്നെ ഒടുങ്ങാനായിട്ട് ഈ കാലമാണ് ചാവണോ ഇല്ലല്ലോ ദൈവമേ ഇവിടത്തെ ഇവന്റെ ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ മോളെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇവൻ അങ്ങോട്ടേക്കും ഫോൺ ചെയ്ത് അവളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ പറ ഇനി ഞാൻ എന്റെ മോളെ എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി പഠിപ്പിക്കണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിക്കു അളിയ അതാവുമ്പോ ഫോൺ ചെയ്ത് ശല്യം ചെയ്യില്ലല്ലോ അളിയനായി പോയി ഞാൻ വന്നോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോ കൂടി പോകും കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു അങ്ങനെ ഞാൻ പറയണ്ട ചേട്ടൻ എന്താ പറ്റിയത് അത് അങ്ങനെ കള്ളിന്റെ പുറത്ത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അവനോട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ഇനി നീ ഒന്നും പറയണ്ട അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ കൈ കിട്ടും 
അളിയാ ഇതൊക്കെ പേടാടല്ലോ തനിക്കുണ്ടായതല്ലേ അങ്ങനെ അള്ളി നെയ്ത്ത് തേങ്ങയുടെ കാര്യമായിരിക്കും പറഞ്ഞു ഐ അത്താവില്ല എന്നാ പെങ്ങളെ ഞാനങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുവാ എന്താളിയാത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിന്റെ അമ്മാവനല്ലടാ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അമ്മാവൻ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അമ്മാവൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി സരിതേന ഫോൺ ചെയ്യാതിരിക്കണ പ്രശ്നമില്ല അവൾ എന്റേതാകുന്ന വരെ ഞാൻ അവളുടെ ഇങ്ങനെ പുറകെ നടക്കും ടീച്ചറെ ടീച്ചർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കുറവ് ടീച്ചർ എന്തിനാ ചിരിച്ചേ ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്തോണ്ട് ഇല്ലടാ ഞാൻ നിന്റെ വർത്താനം കേട്ട് ചിരിച്ചതാ ടീച്ചർക്കറിയോ അമ്മാവന് എന്നെ ഒരു വക പുച്ഛമാണ് ടീച്ചറെ ഞാനൊരു വർഷോപ്പ് പണിക്കാരനല്ലേ എന്ന് വെള്ളം കുടിക്കേ പതുക്കെ മാറ്റ് രണ്ട് ദോശ ഒന്നും പറഞ്ഞ് തല നല്ല പുളിക്കാൻ നോക്കണം മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല വല്ല ജോലി നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മാവ് സരിതനെ കെട്ടിച്ചു തന്നേനല്ലോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളില് നീ മാത്രമേ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകാത്തതുള്ളൂ തുടങ്ങി ഒടുക്കത്തൊരു പത്താം ക്ലാസ് ടീച്ചർക്കറിയോ പത്താം ക്ലാസ് ഞാൻ തോക്കില്ലായിരുന്നു എന്നെ ചതിച്ചതാ ആര് ദൈവം ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് ജയിക്കാനും അവള് പത്താം ക്ലാസ് നോക്കാനും ഞാൻ എന്തോരം വഴിപാട് നടത്തിയാന്നറിയാം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ അവള് ജയിച്ചു ഞാൻ തോറ്റു ശാന്തിക്കാരൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴിപാട് മാറിപ്പോയതാണോ എന്നോ എനിക്കൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല എന്തായാലും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റ നിനക്ക് സരിതനെ കെട്ടിച്ചു തരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്റെ ടീച്ചറെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിനോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിനോ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല ടീച്ചർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ ടീച്ചർ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മാഷുമായിട്ടുള്ള ടീച്ചറുടെ കല്യാണം നടക്കാതിരുന്നത് ടീച്ചർ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റോണ്ടോ അല്ലല്ലോ അയ്യോ ടീച്ചറെ ഞാൻ ടീച്ചറെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ആ എന്റെ വിധി സരിതേനെ കല്യാണം കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കും മറിച്ച് സരിതയ്ക്ക് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കും എന്നാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലിക്ക ഞാൻ ഈ ജാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെക്കാൾ വലിയ ജാക്കി വെപ്പാൻ എനിക്കറിയാം നീ എനിക്ക് ഇട്ട് വെക്കരുത് അല്ലിക്ക സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയത വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരോ എന്നിട്ട് വന്നപ്പോ വൈകി പോയി ആ ഇതല്ലേ സിനിമാറ്റ് കേൾക്കുന്നേ എന്നാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ പോയിട്ട് നാളെ നേരത്തെ വന്നാലോ അതെയോ നേ പോയിട്ട് നേ ചോട്ട് പോയി പണിയേടാ അല്ലേ വാ അല്ല വേ ഓരോ നീരണ്ട് ജാക്കി എന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാൻ വന്നതല്ല പിന്നെ അവൻ എന്തോ എന്നോട് പറയാനുണ്ടെന്ന് അതെടാ ഈ പിന്നെ നോക്കി എന്റെ ഇക്ക ഞാൻ പോണില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടോ അവനോട് ഒന്നും പിടി ഇതെന്തിനാ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിക്കോളാ നീ എന്താ കാലത്ത് ടീച്ചറുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാഞ്ഞേ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വായിലിരിക്കണേക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല 
എന്റെ സ്തുതി നീ ഒന്ന് പോയിക്കോ അവരവിടെ പണിയുള്ള എന്റെ പൊണ്ടാട്ടി അല്ലാതാരാസേജും വന്നു സുതിയോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് മടുത്തു നമുക്ക് പിരിയാന്ന് ഇതുപോലെ പത്തിരുപത്തിഞ്ച് മെസ്സേജ് വേറെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിലും അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ മെസ്സേജ് അവൾ അയക്കും അവളാ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല നീ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേരും പറഞ്ഞ ആകെ ബഹളം ആയിരിക്കും നമുക്ക് വൈകുന്നേരം മില്ലി വെച്ച് കാണാം മതി എനിക്ക് ജീവിതം ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിക്കില്ല ഫോൺ വിളിച്ച ആരും എടുക്കതൂല്ല എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കോ അതുമില്ല ഞാൻ കൈക്കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ എന്റെ അപ്പച്ചൻ എന്നെ എടുത്തോണ്ട് നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അത് സുധി അല്ലാണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ വേറെ ആരെടുക്കാനത് സുധി തന്നെ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാ അയ്യോ എന്റെ മോള് അച്ഛന്റെ മാവ പാപ്പ നിന്ന ചെല്ല് ചെല്ല് ചെന്ന് പിണക്കം മാറ്റ് എന്താടി പെട്ടിയും ഭയം കെട്ടിപ്പോഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് എന്നോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം മതിയാക്കി ഇറങ്ങിയതാണോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ അതെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ ഇറങ്ങിയത് ടീച്ചർ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് എന്റെ പൊന്ന് ടീച്ചറെ പോണോര് അങ്ങോട്ട് പോലായിരുന്നോ സുധി നീ ആൻസി ആൻസിയുടെ അപ്പച്ചനും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ എങ്ങനെ എടുത്തു കളഞ്ഞു ഞാനോ അല്ല ഞാൻ ഒന്നും അറിയാൻ പാടാത്ത പോലെ ചോദിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ ടീച്ചറെ സുധി തന്നെ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുധിക്ക് എന്റെ അപ്പച്ചനെ എന്റെ അപ്പച്ചനെ സുധീനെ കണ്ണെടുത്താ കണ്ടുകൂടാ അപ്പച്ചനുള്ള ദേഷ്യത്തിന് സുധി എടുത്ത് കളഞ്ഞതാ എടീ എനിക്ക് നിന്റെ അപ്പച്ചനെ അല്ല നിന്റെ അപ്പച്ചനെ കണ്ണെടുത്ത് എന്നെ കണ്ടുകൂടാത്ത് എന്റെ ടീച്ചറെ ഇവളെ തലയ്ക്ക് വട്ട ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല താഴെ വീണ് കിടക്കണപ്പോ കൊച്ചെടുത്ത് കീറി കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി അലമാരിലെ ഡയറക്ട് ഉള്ളി എടുത്തു കണ്ടോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ സുധി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് അല്ല അതെനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പോട്ടെ ടീച്ചറെ വാടം മോളെ വാസുദിയേട്ടാ നമുക്ക് പോവാം ആ ബാഗ് എടുത്തോട്ടോ പോട്ടെ ടീച്ചറെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഫോണി കൂടി കനവിലാന്ന് പറയാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇപ്പൊ വരുന്നതിൽ നല്ല ചെറുതേക്ക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഇങ്ങോട്ട് വാ അതാ നല്ലത് ആ അതെ അമ്മാവൻ അങ്ങനെ പലതും പറയും അതൊന്നും നീ കാര്യാക്കണ്ട ഒരു പെണ്ണിനെയും കെട്ടി അവളെ മാന്യമായി പോറ്റാനുള്ള അന്തസ്സുള്ള ജോലി ഇല്ലേ നിനക്ക് ഓ ജോലി ഉണ്ടായ മാത്രം പോരാ സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോണം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ പോയി അവളെ വിളിച്ചിറക്കി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ എന്റെ പൊന്നു വരവണ്ട ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനല്ല പറഞ്ഞത് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ വിളിച്ച അവളെ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് അറിയില്ല വരില്ല നിന്റെ ഒന്നും കൂടെ ഒരു പെണ്ണും വരില്ല ബുദ്ധിയില്ല ബോധമില്ല അതല്ല ദാസപ്പേട്ടാ അവൾക്ക് ഇവൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയണ്ടേ എന്നാലല്ല ഇവൻ വിളിച്ചാൽ അവൾ ഇറങ്ങി വരൂ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ വിളിച്ച് ഇറങ്ങി വരാൻ മാത്രം അവള് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ദൈവത്തോട് മനസ്സുരി പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാം നീ ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കുക എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ഇയാൾക്കൊരു മില്ലണ്ടെന്ന് കരുതി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അർപ്പിക്കണ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അർപ്പിക്കും ഇവിടെ അർപ്പിക്കും ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കും അതല്ലടാ 
ദാസപ്പെട്ടം പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് നിനക്കറിയോ ആൻസിയെ പ്രേമിച്ചു കിടന്ന കാലത്ത് നീ പോലും അറിയാതെ ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം വഴിപാട് നേർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ അതിൻ്റെ ഫലവും എനിക്ക് കിട്ടി ആൻസി അവൾ അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചി ഉപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോണ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേറെ ഓട്ടോളാണ് അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനായിട്ട് വഴക്കിട്ടല്ലേ ഞാൻ ആ സോഷൻ വീട്ടിൽ പോയെന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ അപ്പന എന്നെ തല്ലിയത് അത് സാരില്ല അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനല്ലേ മോളെ ഒരു അയാളൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടട്ടെ എന്റെ ഭാഗ്യ എന്റെ ദൈവമേ കാക്കിട്ടാമ്മാരൊക്കെ കള്ളന്മാരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ബാഗ് അവിടെ അതിന് നിങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ വെറുതെ വന്ന് കയറിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ബാഗ് എടുത്തില്ലേ എന്നെ വിളിക്കാൻ നിന്റെ അപ്പച്ചൻ വരുന്ന എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ടുള്ള നീ പറഞ്ഞ കേട്ടോ നിന്റെ തുണിയും മണിയുമല്ല ഇനി ആ വീട്ടിലെങ്ങാനും നിന്റെ നിഴൽവട്ടം കണ്ട അവളെ കൊല്ലുകയാണ് വേണ്ടത് എടി അവൾ ഇത്തിരി നേരോ ഒത്തിരി നേരോ പോയിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഉച്ചക്കുള്ള ഊണ് വെക്കാതെ ആണ് അവിടെ അയൽവക്കത്ത് പോയിരുന്നു നിരങ്ങുന്നത് അതെ സാറേ അറങ്ങ് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങ് പോയിരുന്നു അവിടെ നിക്ക് മാറ്റാം മോക്കറിയാവോ അപ്പച്ചൻ ഒന്ന് ഉച്ചക്ക് പട്ടിണിയാ തന്റെ വീട്ടില് താൻ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണാനായിട്ട് കൈ കഴിച്ചെന്നിരിക്കുമ്പോ തന്റെ ഭാര്യ തനിക്ക് ബ്രെഡും ജാമോ ആണോ തരുന്നത് എനിക്ക് ബ്രെഡും ജാമോ ഒന്നും പറ്റൂല എനിക്ക് ഉച്ചക്ക് ഊട് തന്നെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിനിടയ്ക്ക് ഓട്ടോ അടിച്ചു കേട്ടാൽ തന്നെ ആരുടെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നായാ ഇല്ല ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോന്നു വിചാരിച്ചാൽ എന്റെ അപ്പച്ച ആ കാറൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്ക അയാൾ പോയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് വേഗം വാടി ഓ ഈ ഡോറും തുറന്നെ മോളെ അപ്പച്ചി അമ്മച്ചി പോകുന്നു കേട്ടോ സുധീരം പറഞ്ഞേക്കണം ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അവിടെ നീയിടയായി തടികള് മോഷണമുണ്ട് ദാസപ്പെട്ട മൂന്നാല് ദിവസമായി പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് നീ കിടന്നോ ഞാൻ വേഗം വരാം വേഗം വരാന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ വേഗം വരണം ഞാനും മോൾ ഇവിടെ തനിച്ചാന്ന് ഓർക്കണം ടീച്ചറ് പോലും അപ്പുറത്തില്ല ടീച്ചർ അവിടെ പോയി ടീച്ചറുടെ അനിയത്തിക്ക് സുഖൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ വന്നിട്ട് ടീച്ചർ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുക രാവിലെ മുതലൊരു പെൺകൊച്ചി പുതിയ മൊബൈൽ കണക്ഷന്റെ ഓഫറുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ആ പെൺകൊച്ച് അതിന്റെ വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ എനിക്കും വിഷമം തോന്നി എന്നിട്ട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു അവളുടെ ദുരിതം മാറ്റാൻ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എങ്ങാണ്ടെങ്കിലും ടൂറ് പോയാലോ എന്ന് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു അത് ആ പിശാചിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവൾ അപ്പൊ തന്നെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ദേ ഒരു മതിരി കോപ്പില് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേറാൻ വേണ്ടി ഗേറ്റ് 
ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാച്ച്മാൻ അവിടെ പോയി കിടക്കാം അയാൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടക്കണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ ആരെങ്കിലും കിടക്കോ എടാ നിനക്ക് പേടി വന്നണ്ട എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല എന്നാ പേടിക്കണം എന്തിന് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച എടാ അയ്യോ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണോ അപ്പം നിനക്കും പേടിയുണ്ടല്ലേ അതല്ലടാ നാളെ ശനിയാഴ്ച പലിശക്കാര് വരുന്ന ദിവസം ഞാൻ പല്ലും ആ വേ കിടക്കുന്നു ഗേറ്റും തുറന്നിട്ട് മോടിപ്പോച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടില്ലേ ഇവ മര്യാദക്കായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ ഒരൊറ്റ ചവിട്ടങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്താലും ഞാൻ ഡാ എനിക്കൊരു സംശയം ഇതിനൊക്കെ താരോ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ വാ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സംശയത്തിന്റെ പുറകെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ പിന്നെ എന്നായിരുന്നു നോക്ക് വേടാ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇരട്ട തോന്നും വലിയ പണത് വെച്ചാൽ കിടക്കണ കിടപ്പുണ്ടല്ലേ ഈ ശബത്തിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പാടില്ലേ ഡോ ഡോ ഞാനേ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയാളൊന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാ എന്നിട്ട് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ഈ ടൈപ്പ് പിശാചിനെ കട മെല്ലില് പണിക്കിർത്തേക്കണം മുതലാളിയാ മുതലാളി ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ഇവിടെ അപ്പൊ മുതലാളി അല്ലേ കരഞ്ഞത് ഒന്ന് പോയി നോക്കട ചേട്ടനെന്തെ <laughs> 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 ഈ പാതിരാത്രിക്ക് അല്ലെ മില്ലും മിഷനെ കാണിക്കല് ദാസപ്പേട്ട കാണിക്കട്ടാ ഞങ്ങള് പോട്ടെ അതെ എന്നിട്ട് മിഷൻ കാണിച്ചു കൊടുത്താ എത്ര കാലാടാ നമ്മളിതുപോലൊന്ന് ഒത്തുകൂടിയിട്ട് ഒരാൾക്കൂട്ടം കാണുമ്പോഴും മനു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വിളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാതോർക്കുമായിരുന്നു എന്റെ കിഷോറ് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായപ്പോ ഒപ്പം ഞാനില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വേദനയോടെ അല്ലാതെ ഒരു ദേഹലൂടെ അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്റെ കിഷോറിന് ഓർക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് നിർത്തു മോനെ ഇതൊരു സിനിമയില് മമ്മൂട്ടി കരഞ്ഞ് വിഷമിച്ചു പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് അല്ലേ അതെ അതെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലോകത്ത് മമ്മൂട്ടിക്ക് മാത്രമേ വിഷമുള്ളോ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു വിഷമവും ഇല്ലേ അത് കാണാം എന്നാലും ബക്കറിക്കെ പോലെ ആരോടെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യാണ് വല്ലപ്പോഴും കമ്പനി കൂടാതെ പഠിച്ചോൻ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളെ തന്നു ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി ഒരു നിലയിൽ എത്തിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ വർഷാപരം ബക്കറിനെ ബാപ്പാന്ന് വിളിക്കാൻ ഓൽക്കൊക്കെ ഒരു കുറച്ചിലാണ് ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ആരും അല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കൂടുന്നത് ഇന്ന് മക്കളിന്ന് ബാപ്പാന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്നേഹത്തിലാണ് ഇവരെന്നെ ബക്കർക്കാന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ അതൊരു സ്വർഗാടും 
ചെലപ്പോടി <laughs> 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 ചില പാമ്പാട്ടികളൊക്കെ മകളൂര് പാമ്പിനെ വിളിച്ചു വരുത്തൂല്ലേ അതുപോലെ ഇവരെങ്ങനെ വീട്ടിൽ അല്പം ചെല്ലാൻ വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചു വരുത്തു ഇവന്റെ പാമ്പാട്ടിയുള്ള 
എന്റെ വിശപ്പും അറിയാം കുറച്ച് ഹലോ എന്താടാ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ എന്താടാ ആരാ വിളിച്ച് എടാ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എടാ ബക്കറക്ക ഷാജിയെ വിളിച്ചത് ബക്കറക്ക മരിച്ചു പോയത് എങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല നാളെ ഇതുവരെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ പടച്ചോ വിളിച്ചപ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് എവിടെ എത്തിയടാ എടപ്പള്ളി നമുക്കൊരു കട്ട കാപ്പി കുടിച്ചാലോ ഇപ്പൊ കട്ടൻ കാപ്പി ഒന്ന് കുടിക്കണ്ട വീട് എത്താറായില്ലേ നീ വേഗം വണ്ടി വിട് എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല നീ കൂടി പോന്റെ ചേട്ട ഒന്ന് മാറി ഞങ്ക് പോണം വെള്ളം പിടിച്ച് വെളിവില്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കണം മാറി കേട്ടാ സോറി എക്സ്ട്രീംലി സോറി ഞാനിന്ന് അല്പം ഓവറായി പോയി അനിയന്മാരെ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊന്ന് എന്റെ വണ്ടി കാണാനില്ല എന്നൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ആക്കി തരാമോ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ചേട്ടൻ തന്നെ പോയാ മതി ചേട്ടൻ വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ മാറിക്കേ മാറി 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 അങ്ങനെ പറയല്ലേ പ്ലീസ് പ്ലീസ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല മാറി എന്നൊന്ന് വീട്ടിൽ പ്ലീസ് അനിയമ്മാരെ മാറി മാറി അനിയമ്മാരെ പ്ലീസ് എന്നൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തരാ അതാ ആ വെളിച്ച കാണുന്ന എന്റെ വീട് ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ആക്കി തരാം വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ചേട്ടൻ തന്നെ പോയാ മതി ഇങ്ങോട്ട് മാറി നേ മാറി അപ്പോ 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 പ്ലീസ് പ്ലീസ് അനിയമ്മാരെ എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതിനോട് ഇട്ട് ഞാൻ ആടി ആടി പെട്
അത് ശരിയാണ് ഇവിടെ കിടന്നാലും വണ്ടി കാണാൻ അതിനിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണോ പണ്ടാരാണ്ടോ പറഞ്ഞ പോലെ അതും പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിക്കാണോ ഈ ഗ്ലാസ് എങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കാറുന്നില്ലോ ഈ ഗ്ലാസ് പിടിക്കുന്ന കണ്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മള് മൂന്ന് പേരുള്ളവരെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് കഴിക്കും മതി 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 ഇതിനായിരുന്നല്ലോ രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊള്ളുന്നത് അത് ശരി നിങ്ങളാണ് കൊള്ളാമല്ലോ നീ അവിടെ അവിടെ പോയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കഴിക്കും ഇവിടെ സപ്ലർമാരൊന്നുമില്ല ഇതെന്താ പാണ്ടിലോർക്ക് ഡീസൽ അടിക്കണം ഐ ആം രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ പണി പണിതാലേ അവര് തിരിച്ചു പാടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഫോൺ അവിടെ ഇവിടെ എവിടെ എല്ലാം കാണും എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് ഡയൽ ചെയ്യാം എത്ര 
ഹലോ എന്റെ രവീന്ദ്രൻ സാറേ ഇനിയെങ്കിലും ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്ക് ഇന്നിപ്പോ ഈ രാത്രിയില് ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേര് സാറിന്റെ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് സാറിന് സാറിന്റെ ഫോണ് തിരുത്തിട്ടി ഇല്ലെങ്കി ഇപ്പോ നേരം വെളുക്കുന്ന വരെ സാറ് ഫോണും തപ്പി ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഏത് കമ്പിയുടെ മൊബൈലാണ് കമ്പിയില്ലോ സാറേ അതെങ്ങനെ ശരിയാവണ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചാണല്ലോ എന്നാലും എന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ലേ ഭാര്യ എവിടെയാണ് വിദേശത്തുമല്ലാണ് അവളെ അവളുടെ വീട് തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാ ലീഗലി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തന്നെയാ അവളുടെ ഭരണ തന്ത പലപ്പോഴും എന്നെ ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിച്ചാ പിന്നെ എന്നും പാതിരാത്രിക്ക് നാലെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് ഫോണിലൂടെ അവളുടെ തന്തയ്ക്കും മുത്തിക്കും തെറിവിളിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മാത്രല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വരെ അവളുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പച്ച തെറി ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അതുള്ള ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതായി കാരണം എന്റെ ഫോൺ കാണാലോ അവള് മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല എവിടെ പോവാൻ ഈ പാതിരാത്രിയില് നിങ്ങൾ എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഇതാ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നാളെ രാവിലെ ടീച്ചറെ എന്താ താക്കോല് സുധി വരുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എന്റെ ആൻസി നീ ഇങ്ങനെ ധൃതി കൂട്ടി പോവല്ലേ സുധി ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ അവരൊരു മരണ വീട്ടിലേക്ക് പോയതല്ലേ അതെ മരണ വീട്ടിലേക്ക് പോയി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തിരിച്ചെത്തിയല്ലോ ഇതൊന്നുമല്ല അവര് മൂന്ന് പേര് കൂടി എവിടെയോ കറങ്ങാൻ പോയിരിക്കുക ബാക്കി രണ്ടുപേരെ പോലെയാണോ സുധി ഞാനും മോളിവിടെ തനിച്ചാണെന്ന കാര്യമെങ്കിലും ഓർക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്നും വിളിക്കാൻ പാടില്ലേ ഇതതുമില്ല ഞാൻ പോവാ ടീച്ചറെ എനിക്ക് മതിയായി മോളെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞത് കേക്ക് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന ധൈര്യത്തില അവൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നിന്നെ കുറിച്ചോ മോളെ കുറിച്ചോ അവന് ചിന്തയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇനി നീ ആ വീട്ടിലേക്ക് എന്നാ കാല് മൂട്ടിയാണല്ലോ ഓ എന്റെ അപ്പച്ച നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിനക്കറിയാവോ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓടാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് ഒമ്പര മണിക്കാ ഞാൻ നിങ്ങളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ മനുഷ്യ ഞാനും സൂസി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ മൂന്നാല് പട്ടികൾ ഞങ്ങളെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടേ ഈ ഭീഷണ ജീവനും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടിയാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നെ അങ്ങനെ പറ്റാണ്ട് ഉമ്മ മോള് ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കല്ലേ ഈ അമ്മാമേ കണ്ടൊന്നും പഠിക്കരുത് കേട്ടോ അല്ല നീ ഇത് അങ്ങോട്ടോ ഒരുങ്ങി കിട്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇറങ്ങി അമ്മ എവിടുന്ന് വഴക്കിട്ട് പോന്നപ്പോ മോള് ഇവിടുന്ന് വഴക്കിട്ട് അവിടേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ആരുമായിട്ട് അവനോടെ സുധി 
ஏடி சொந்தம் பர்தா வரப்ப என்ன கர்னி முடி ஏடி எந்த மோளே எந்த பட்டிது எந்த வக்கீல் சாரே அவன் ஒரு மரணாவஸ்தின போய் இருக்கு போயிட்டு ரெண்டு ദിവസ ആയിട്ടും இவடைக்கு ஃபோன் செய்தலன்னு പറഞ്ഞா ஈ ஆன்சி பெட்டி எடுத்து போகാൻ இறங்கியது என்னோட நான் அன்னே പറഞ്ഞதா ஈ பந்தம் நமக்கு வேண்டா வேண்டா அன்னையங்களோட வாக்குகளை தள்ளி പറഞ്ഞിட்டே சுதி மதிய என்ன പറഞ്ഞ அவنده புறைய இறங்கி போயில்லே இப்ப என்னாய் வா வந்து வண்டி கர் நான் வரதில்ல அப்பச்சா வரதில்ல பின்ன நீ அங்கட்டு போற இறங்கியது അല്ല ഞാൻ വെറുതെ അപ്പുറത്തെ ദേശത്തിന് ഇറങ്ങിയേ ഉള്ളൂ നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല നീ എന്തിനാ ഇതിനെ കയറി ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ദേശത്തിന് ഇറങ്ങി പോന്നല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഇല്ല അള്ളൻ കൊള്ള പുള്ളൻ കൊള്ള മോളെ സുധി വരുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചി മന്നിട്ട് പോയി എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ശരി അമ്മച്ചി Yeah. 
ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ അപ്പൊ അവൻ തന്നെയാടാ അത് ചെയ്തത് എന്നാലും അവനെങ്ങനെ ചെയ്യോടാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ പറ അവനോടെ പോയി രാത്രി നമ്മുടെ ഒപ്പം കിടന്ന് ഉറങ്ങിയവനാ അവന് നോക്കിപ്പോ കാണാനില്ല ഫോൺ ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് എനിക്ക് ഉറപ്പാ സ്വർണ്ണവും മണം കൊടുത്ത അവൻ തന്നെയാ അയാളിപ്പോ പോലീസില് ഇൻഫോം ചെയ്ത് കാണും എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് വയ്യ നീ വന്നേ ഇവിടെ നിന്ന് ആകെ പ്രശ്നവും നമുക്ക് വിട്ടി പോവാം വാ ഹലോ അതെ എന്നിട്ട് അവളുടെ ഒരു ഒടുക്കത്ത അക്ഷം കുക്കറ് ഈ പണ്ടാറൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ കിട്ടണല്ലോ അവനെയും കൊല്ലും നന്നെയും കൊല്ലും എന്നെയും കൊല്ലും ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ കഞ്ഞിയും കൂട്ടാനും വെക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണേടി മോനെ എന്തേടാ ബക്കറിന്റെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എനിക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അമ്മേ കിഷോറോട് വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു അമ്മ കിഷോറും കൂടെ വന്നിരുന്നു ഒന്നും ആ കിഷോർ ഇന്നലെ പാതിരാത്രി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്തോ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ പോവുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചല്ലേ ഇന്നലെ ബക്കറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ ഞാൻ മാറി മാറി വിളിച്ചതാ അതെങ്ങനാ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇന്നലെ നല്ല വെള്ളത്തിലായിരുന്നല്ലോ ആ രാത്രി എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ അച്ഛന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ കോള് വന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയതാ മനുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ക്യാഷും എടുത്തോണ്ടാ ഞാൻ പോയത് സോറിഡാ നിന്നെ കാണാതെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കരുതി ഞാൻ കട്ടിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞു എന്നല്ലേ ഓട്ടടാ അതൊന്നും സാറില്ലടാ പക്ഷെ പ്രശ്നം അതൊന്നും അല്ല ഹലോ ഹലോ ഇരുപത്തഞ്ച് പവൻ ഗോൾഡും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്ന സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോ അല്ലേ അതെ ഫോണിലാരോ നമ്മളാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാശ് മോഷ്ടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞു ഹലോ ഹലോ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാനോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങൾ മൂന്നാളെയും പറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ല 
ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയും ഞാനും എന്റെ പണിക്കാരും മാത്രമേ അവിടെ കാണൂ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഹലോ ഹലോ എല്ലാ മോർത്തകളെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ അവർ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സാർ വി ആർ ഓൺ ദ പേ സാർ ഓക്കെ ഇല്ലടി ഞാൻ ചത്തിട്ടില്ലടി നീ പറഞ്ഞുവിട്ട നിന്റെ കാമുകന്മാരും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അത്രക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാകുന്നതിനും അല്ലടി ഞാൻ നിനക്ക് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് വേണ്ടത് മൊലയാളി തിരിച്ചു പഠിക്കണം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കണമെന്ന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം കൃത്യമായിട്ട് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മുതലും കൊണ്ട് ഉറങ്ങു പോകാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുതലേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഏത് മുതല് വേണമെന്ന് മൊലയാളി തീരുമാനിച്ചോളൂ ആ മുതല് വേണോ ഈ മുതല് വേണോ 
സിറ്റിയിൽ വീണ്ടും വണ്ടിച്ചോർ മോഡൽ മോഷണം കാക്കനാട് സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡിലുള്ള ആർക്കിടെക്ട് രവീന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ചു പവനും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുമാണ് മോഷണം പോയത് ദൈവമേ മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ സിറ്റി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് സംശയിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞാലോ തുറന്നു പറയാൻ അങ
അവര് ലോക്കപ്പ് തുറന്നിട്ടിട്ട് അതിലേക്കൊരു കിടന്നോളാൻ പറയും ചുമ്മാ ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് വല്ലോന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വെള്ളം ഒടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വെള്ളം ഒടിക്കും അതിന് ഇനി ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ മിക്കവാറും ഇതോടെ തീരും എല്ലാത്തിന്റെ ജീവിതം അമ്മാവനെ സരിതനെ എനിക്ക് കേട്ടിച്ചു തരുമെന്നുള്ളതാ ഒരൊറ്റ കീറുകയുണ്ടല്ല അവനും അവന്റെ അമ്മാവനും നിനക്കത് പറയാം നീ കല്യാണം കഴിച്ച് നിനക്കൊരു കൊച്ചു ആയതാ എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യടാ വേഗം പോയി അമ്മാവിന്റെ മോളെ കെട്ട് പോടാ എണീറ്റുകൂടാ നമ്മുടെ പിന്നിൽ ആരോ കിടന്ന് കളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ ഇതാ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചത്തുപോയെന്ന് പറയാ ഓ എന്റെ അമ്മ ഞാൻ വരാം ആ എന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫാ ഞാനൊരിത്തിരി തിരക്കില്ല എടാ ദേ ഇതാ നമ്പറാണ് തോന്നണ്ടാ ഹലോ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ വാർത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലെ പത്രങ്ങളിൽ നിറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കുക ഞാൻ രാത്രി വിളിക്കാം എനിക്കൊരു സംശയം ഇത് അയാൾ തന്നെയാണോ ആര് നമ്മൾ അന്ന് രാത്രി വെള്ളം ഒടിച്ച് കിടന്നില്ലേ ആ വീട്ടിലെ അയാള് അതെങ്ങനെയാടാ അയാളല്ലേ നമുക്കെതിരെ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്ത് അയാളുടെ സ്വർണ്ണവും പണവും നമ്മളെടുത്തെന്നും പറഞ്ഞു അതല്ലടാ ഇവൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് അയാളുടെ വീട്ടിൽ നീ പറഞ്ഞ സ്വർണ്ണം പണം മോഷണം പോയിട്ടില്ലെങ്കിലോ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം തട്ടാനുള്ള അയാൾ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണെങ്കിലോ ഏതായാലും ഇന്ന് രാത്രി അയാളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പോകുന്നു അത് വേണോ വേണം വാ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഒരു പൊക്കം കുറഞ്ഞ മതിലി ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ പോയി കയറിയല്ലോ ഇത്രയുള്ള കാര്യം സിമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കേറിപ്പറ്റി കേട്ടാ അപ്പൊ ഇനി ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ചുറ്റുമില്ല അയാളെ കൊന്നിട്ടക്കോ അയ്യോ എടാ 
ഞാനൊരു പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ട തങ്ങാനും എന്റെ ചേട്ടന്റെ സേവയിലെത്തിയ പിന്നെ അത് മതി അയ്യൊക്കെ കൈയോട്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഇനി അയാളുടെ മുന്നിൽ തോക്കേണ്ടി വന്ന പിന്നെ ഞാൻ ഇല്ലടാ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടടാ ശരിയാ 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 നീ പറഞ്ഞത് പോയിക്കോ അപ്പൊ നിങ്ങള് ഞങ്ങളെവിടെ പോവാനാ എടാ നിങ്ങളും വളരെ ഇവിടെ കൽക്കട്ടയ്ക്കോ ഏയ് വേണ്ടടാ നീ പോയിക്കോ വരുന്ന എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളാം നീ പേടിക്കണ്ട ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് നിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ വലിച്ചടയ്ക്കും നീ പോയിക്കോ നീ പോയിക്കോടാ എന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നിങ്ങൾ കയറ് ഞാൻ വീട്ടിലാക്കാം വേണ്ടടാ ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ ഞങ്ങൾ നടന്നു പോയിക്കോളാം ായിട്ട് 
എന്റെ മോൻ നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയി കിടക്ക നീയും പോയി കിടന്നു നോക്കണ്ട അതെങ്ങനാ കഴിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ച് കഴിപ്പിക്കല്ലേ ഓ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിലും മനുഷ്യ എന്തായാലും എഴുന്നേറ്റ് പോയില്ലേ ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും മനുഷ്യ എനിക്ക് കെ എസ് ഇ ബിലല്ല ജോലി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കാം ഒരൊറ്റ തെളിവും മതി അവന് നമ്മളെ മൂന്ന് പേരെ അകത്താക്കാൻ അങ്ങനെ അകത്താകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ പള്ളിയിലെ പൊന്നും കുരിച്ചെടുത്ത് അയാളുടെ കയ്യിലെത്തിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിപ്പോ കിഷോർ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് രാത്രി കാലമാടന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നു തുടങ്ങി വെള്ളം അടിച്ച സമയത്തിന് നമ്മക്ക് തന്നെ മോഷ്ടിച്ച മതിയായിരുന്നു അതാവും ഇടക്കിടക്ക് ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നവന് അതെടുത്ത് കൊടുത്താ മതിയായിരുന്നു പൊന്നും കുരിശെങ്കിൽ പൊന്നും കുരിശ് എടാ നീ എന്ത് പറഞ്ഞത് പള്ളിക്ക് ഒരു പൊന്നും കുരിശ് എടുക്കാനാ എടാ അതല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേറൊരു മാർഗല്ല നീ വാ എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പള്ളിയും ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് രാത്രി വരാം ഭഗവാനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളേതാ 
എവിടെന്നാ പൊന്നും കൃഷി മോഷ്ടിക്കാൻ വന്ന ഞങ്ങൾ ഇതുവഴി പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറിയതാണ് എന്റെ പേര് പോളച്ചൻ ഞാൻ മനുവച്ചൻ എന്നതാ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ പരിസരത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടത്തെ പൊന്നും കൃഷി മോഷ്ടിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടന്നിരുന്നേ അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വരുന്ന പരിചയമില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നടക്കട്ടെ പൊന്നും കുരിശ് മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ അതിന് കഴിയാത്തോണ്ട് നമ്മടെ തലയിൽ വച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പാതിരാത്രി ഇവിടെ കയറുമ്പോ നാട്ടുകാരെ മൊത്തം ഇടികൊള്ളേണ്ടി വന്നേനെ നീ വന്ന നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാ ഇതേടാ നമ്മടെ ജേഴ്സി ടീച്ചർ ജേഴ്സി അല്ലടാ ജേഴ്സി ടീച്ചറായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടീച്ചർ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയോ അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ എന്നും വീട്ടിൽ തല്ലുപിടുത്ത സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും ഇല്ല ടീച്ചർ വിഷമിക്കണ്ട ടീച്ചറെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരുപാട് മനസ്സുരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും ടീച്ചറെ മാറില്ല മാറൂടാ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് എനിക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും കൂടി നമുക്ക് അജിഷ്യായിരുന്നു എന്നാലും അപ്പൊ നിങ്ങളായിരുന്നല്ലേ ആളെ ഇങ്ങോട്ടാണ് സാറേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ എന്താടാ കിടന്ന് ഉരുളുന്നേ ഒന്നും വെള്ളം ഒടിച്ചിട്ടുണ്ടോടാ നീ ഊതറാ നീ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടില്ല പല്ലും തേച്ചിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും എടുത്ത് മാറ്റൂടാ നമ്മളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ ഇതുപോലെ വിലങ്ങ് വെച്ച് പോലീസ് ഇപ്പി കയറ്റി കൊണ്ടുപോകലടാ നീ വണ്ടി കയറിയ മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ ഇതവനാ നീ എടുക്ക് അവൻ എന്താ പറയണേ നോക്കാം അതെ പൊന്നും കുരിശ് എടുത്തു തരാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറെ ആരാണ്ട് പൊന്നും കുരിശ് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് പഴയ പാലത്തിന് മുകളിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമായി നിങ്ങൾ എത്തണം എന്റെ ഒരാൾ നിങ്ങളെയും കാത്ത അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു കാരണവശാലും അയാളെ ദേഹോപദ്രവ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ഫോളോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്യാഷുമായി നിങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ പുലർച്ചെ നിങ്ങൾ കണി കാണുന്നത് വീട്ടിലെ പോലീസുകാരെ ആയിരിക്കും രവീന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടത്തിയതിനും പിന്നെ രവീന്ദ്രനെ കൊന്നതിനും ഇതൊന്നും 
ചെയ്തത് നിങ്ങളല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളെ കുരുക്കാനുള്ള തെളിവ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയേക്കാൾ വിലയുണ്ടോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേ ഇനിയൊരു ഫോൺ കോൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്താടാ എട എന്താന്ന് കുര്യൻ സാർ ആ പേര് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ അത് എവിടെയെങ്കിലും ആവട്ടെ അത് ആലോചിച്ചു സമയം കളയല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിക്കുമ്പോ കാശ് എത്തിക്കണമെന്നല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ പോലീസുകാര് എനിക്ക് വയ്യ ഈ ചുരുങ്ങിയ നേരം കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എവിടെ പോയി ഉണ്ടാക്കാനാ ശരി <laughs> 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 ശരി ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുക എന്റെ പണിയെ കാണിച്ച ആത്മഹത്യ ഒന്നിന് ഒരു പരിഹാരമല്ല ഇതിന് പിന്നിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തോടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് മാറും ഈ കാശ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല അഥവാ ഇനി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്തിനാ ഞങ്ങളെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നേ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനതനുസരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വണ്ടി എടുക്കട ക്യാഷ് കൊണ്ട് തന്നടാ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്ലാനും വിജയിച്ചടാ എന്താണ് നിന്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷമില്ലാത്ത നീ എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്ത എന്തിനാ നീ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ റൂമിലേക്ക് വരില്ലായിരുന്നു നീ ഒക്കെ എന്താ കരുതിയത് നിന്നെ ഒന്നും ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കില്ലെന്നാ 
നീയത്ത് ഉണ്ടായത് പോലെ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും തന്നെടാ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അവന്റെ അമ്മേനെ കെട്ടിച്ചൊരു രവീന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ കുര്യൻ സാറിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നീ വന്ന് കേറിയത് ദൈവമായിട്ടാണ് വീണ്ടും എന്നെ ഓർമ്മയിലെത്തിച്ചത് സാറിന് ആ ഫോൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് രാത്രി രവീന്ദ്ര സാറിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചത് നിങ്ങളാണെന്നും 
അന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ കിടന്നാൽ ഉറങ്ങിയെന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മോഷണം നടത്തിയ നിങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ആ ഫോൺ രവീന്ദ്ര സാറിന് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല നിങ്ങളെ വെച്ചൊരു കളി കളിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ചേട്ടൻ എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവാത്തത് ചേട്ടായി ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ നാലുപേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വെള്ളടിച്ചതും ചേട്ടന്റെ ഫോൺ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോണിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തൊക്കെ ചേട്ടൻ മറന്നുപോയോ ചേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പിടിച്ചു കടത്തിയതും ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ കുര്യൻ സാർ പറഞ്ഞ ബാറിലെ കണക്കൊന്ന് സ്വർണ്ണവുമാണോ നീയൊക്കെ അല്ലേ എടുത്തെങ്കില് പിന്നെന്തിനാണോ നിങ്ങളൊക്കെ അയാളെ കൊന്നത് ഞങ്ങളല്ല രവീന്ദ്ര സാറിനെ കൊന്നത് പിന്നെ ആരടാ രവീന്ദ്രനെ കൊന്നത് ഇനി അവനെ തല്ലരുത് അവൻ പറഞ്ഞ സത്യാ ഞങ്ങളല്ല കൊന്നത് അയ്യോ സാറേ വീടല്ലേ സജി ഒന്നി വന്നേ വിട എന്നെ പിടിക്കണ്ട വിട സാർ സാർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും കേക്ക് ഞാൻ പയ്യന്മാരെ ആരെങ്കിലും കൂട്ടി വിടാം എനിക്ക് ഒരുത്തന്റെയും സഹായം വേണ്ട ഈ രവീന്ദ്രൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല കുടിക്കുന്നത് തനിക്ക് കാശുമല്ലോ വേണം ഏയ് ഈ മാസത്തെ എന്റെ കണക്ക് മുഴുവൻ ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തതാണല്ലോ ധനിക്ക് നീ വേണം വെച്ചോ വെച്ചോ എനിക്ക് കാശൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയും കാശ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോ എനിക്ക് പോകാൻ അറിയാം എനിക്ക് ആരും വഴി പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ സാറേ വിളിച്ചത് ഏ ഒന്നുമില്ല നീ പോയിക്കോ തന്നോടും തന്റെ മോളോടും ഈ വീട്ടിൽ കയറരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രവീന്ദ്രൻ അങ്ങനെ പിഴച്ചൊരു ഭാര്യയും 
ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മായിയപ്പനെയും വേണ്ട ഇറങ്ങി പോടും എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ മോള് പിഴച്ചവളായിയല്ലടാ എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ട് നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സുഖിച്ച് കഴിയുന്നും പോരാ അതിരാത്രി കള്ളും കുടിച്ച് നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരും കൂടി ഫോണിൽ അവളെ വിളിച്ചു പറയുന്ന അസഭ്യം കേട്ട് സഹികെട്ട് എന്റെ മോള് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തുനിഞ്ഞു അറിയാവടാ അവള് ചാകണം ചാകേണ്ട അവള അവള് അവളല്ല ചാകേണ്ടത് ചാകേണ്ടവൻ നീയാ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മോൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ നിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറുവന്ന് താനെന്നെ ആ വാർത്ത നാളത്തെ പത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയാം അതുകൊണ്ടാ ഇന്ന് രാത്രിക്ക് മുമ്പേ പണം വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം പെട്ടെന്ന് കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോയതാ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച ടെൻഷന് എന്നെയൊക്കെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് ദൂസ്ര ഫയൽ ചെയ്തു ഡാ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ലല്ലോ ഈ വണ്ടി കയറണ ഹലോ ഹലോ ആ ഞാനടാ നീ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഓഫീസിലായിരുന്നു കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അതാ എടുക്കാൻ പറ്റഞ്ഞ എന്താ കാര്യം പറ കിഷോറേ നമ്മളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവരെ ഞങ്ങൾ പൊക്കിടാ അതെയോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ കൊടുത്തു ഞങ്ങള് 
ഇടിച്ചവന്മാരെ പരിപ്പെടുത്തില്ലേ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അവന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എനിക്കിപ്പോഴും ആശ്വാസമായത് എടാ കൊലപാതകി മാത്രമേ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ സ്വർണ്ണവും പണം അടങ്ങുന്ന ബാഗ് എടുത്തത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ആ കേരളത്തിൽ എന്തോ ഒരു മോഷണ കേസുകളാ തെളിയാതെ കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുവായി ഏതായാലും നമ്മുടെ തലവേദന ഒഴിഞ്ഞു ആ പിന്നെ നീനിയപ്പോഴാ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇനിയിപ്പോഴൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലടാ ഓക്കേടാ അപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കാം ശരി ബൈ ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കണോന്നുള്ളതാ ഒരു വലിയ പണക്കാരനാവണം അതിനിപ്പോ എന്താ നിനക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടൊന്നും പോരാ ഇനിയും ഉണ്ടാക്കണം ഒരുപാട് ആര് കണ്ടാലും കേട്ടാലും കണ്ണു തള്ളുന്ന രീതി അതിനുവേണ്ടിയാടാ ആ രവീന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷും ഗോൾഡും അടങ്ങുന്ന ബാഗ് ഞാൻ എടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞേ അതെടാ ഞാനാണന്ന് രാത്രി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്തത് എടാ കിഷോറ നീ എടാ പട്ടി എന്നിട്ട് നീ അത് ഇപ്പോഴാണ് പറയണത് അത് പിന്നെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനില് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പോ അതിലടാ ആ ബാഗ് എടുത്തോ ആ ബാഗിലുള്ള മുഴുവൻ നീ എടുത്തോ അതുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഞങ്ങൾക്കില്ല എടാ മനു ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നീ ഒരു കോപ്പും പറയണ്ട നീയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഇതോടെ ഇവിടെ തീരുക എടാ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആ ബാഗ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അത് നിന്റെ മുറിയുടെ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതമാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് സർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് നിർത്ത് ഈ നിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണോ അതെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പള്ളി പോയതാ ഭർത്താവിനോട് പറയാതെയോ സാറേ ചേട്ടനോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും സംശയത്തിന്റെ കണ്ണുമായിട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവും എന്റെ സാറേ എനിക്ക് ഇവരെ അറിയാം പക്ഷെ എന്റെ ചേട്ടൻ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ബന്ധവും ഇവരുമായിട്ട് എനിക്കില്ല സാറേ സാറ് കേട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇയാളുടെ സംശയരോഗമാണ് അതെ സംശയരോഗമുടെ ഭാര്യ പാവമാണ് മുതലാളി വെറുതെ സംശയിക്കുക 
ഞാൻ മുതലാളില കടയിൽ പണിക്കുന്ന ആളാ മുതലാളി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനാ കൊച്ചമ്മോട് പറഞ്ഞേ ഇയാൾക്ക് ഓരോ സംശയ രോഗമാണ് സാറേ സാറേ ഇവനെ വിശ്വസിക്കരുത് ഇവൻ നിക്കരുത് ഇപ്പൊ മറുകടം ചാടും വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല് ചേട്ടൻ പുറകെ വരും അപ്പൊ സാറ് ഞങ്ങള് നിന്റെ വർത്താനം കേട്ടാ തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ബാഗ് എടുത്ത് നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചെന്ന് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ എടാ നമുക്ക് ആ ബാഗ് എടുത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തുള്ള കാര്യം മുഴുവൻ തുറന്നു പറഞ്ഞാലോ നിനക്ക് എന്താ തലയ്ക്ക് വട്ടുണ്ട ആ ബാഗുമായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാലേ കിഷോർ മാത്രല്ല നമ്മളിവിടെ എത്തുവും ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാ നമുക്കത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയാം കളയാനാ ഇത്ര സ്വർണ്ണോ ക്യാഷ് എല്ലാം കൂടി പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് എടുക്കാനാ പിന്നെ എന്താടാ ചെയ്യാ ഈ ക്യാഷ് നമുക്ക് എടുത്താലോ നിരപരായിത്തം തെളിയിക്കാൻ നോക്കിയാല് ചിലപ്പോ നമ്മള് കുടുങ്ങും ഇതെന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കണ്ടാ മതിയടാ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാലോടാ അത് അതിനകത്തിരുന്ന സ്വർണവും ക്യാഷും മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാഗ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല പോലീസ് നായ്ക്ക് മണം പിടിച്ചെത്താൻ അതൊരു നല്ല തുണ്ടി മുതലാ അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡാ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബിസിയിലാണ് പിന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയാൻ നല്ലത് വളഞ്ഞ വടിയിലൂടെ ആരുടെ ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടിയാലും അത് മനസമാധാനക്കേട്ടില്ല ഒരു തരത്തില് ഈ ക്യാഷ് കിട്ടാത്തത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്യാഷ് നിനക്ക് വേണ എനിക്ക് വേണ്ട അതെ ആരെയും കാണാനില്ല നീ വേഗം ബാഗ് അങ്ങട് കളയാം നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ ഇല്ലടാ നീ ധൈര്യമായിട്ടാണ് കളയുന്നില്ലേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടടാ എന്താടാ നായിന്റെ മോനെ നിന്റെ കൈ പൊങ്ങത്തില്ലേ അതോ നീ നെക്സിലാണോ എന്നാ പിന്നെ നീ തന്നെ കൊന്നാ മതി വെക്കടാ വെടിയവനെ നെഞ്ചുകൂടി നോക്കി 